निर्देशित जीवन व्यवस्था मानविक रूपरेखा खिलाफते इंसानियत तथा सर्वजन मानविक राष्ट्र व्यवस्था और मानविक साम्य रूपरेखा मुक्त मानवता अखंड विश्वव्यवस्थार दिग्दर्शन विश्व इंसानियत विप्ल प्रवर्तक महामान्य महानीम शतर श्रेष्ठ मजदेद शरिक जेना मौलाना अब्दुल मतीन हेलाली साहेब जिन अनेक व्यस्तार मध्य सत्य के उपलब्धि सत्य के बुझे उपस्थित पूर्वे जिन बक्त्य दिए जनाब प्रफेसर मेजबाउद्दीन कमाल सहेब उन्हें धन्यवाद दीची ऊंच नीच समस्त कि प्रियनबीर प्रेम उत्सर्गित प्रियनबीर जो निजे जीवन के विसर्जन दिए सत्य के उपलब्धि सत्य के बुझे सत्य के सवार का पोचे देवार लक्ष्य लिप्त हो जा 
আজকে আমরা যতক্ষণ এখানে বসে আছি এতক্ষণ ধরে আমরা যা কিছু শুনছি এবং যা কিছু শুনবো আমি কেন আসছি কেন আমি সময় ব্যয় করলাম এখানে কেন বসে বসলাম সেটা অবশ্যই আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে আশা করি আমার ভাষা সবাই বুঝতেছেন কাজেই আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আলোচনা করব এরপরে আসরের নামাজ তারপরে আমরা জাসনের জুলুস ঈদ আজম উদযাপন করব কাজেই জুলুসের পূর্বে আমরা এতক্ষণ যা কিছু শুনেছি তার সার মর্ম এবং সার সংক্ষেপ কিছু আলোচনা আমরা শুনতে চাই সর্বপ্রথম আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি ঈদে আজমকে ঈদে আজম কেন বলি কেন আজকের এই দিন আমরা উদযাপন করব সেটা যেভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে যারা এই দিনকে উদযাপন করতে না করে তাদের স্বরূপও আমাদেরকে বুঝতে হবে সাথে সাথে যারা বিভিন্ন কায়দায় আমাদের কাছ থেকে মহান দেওয়া সেই মহান শিক্ষাকে বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেরাউনিয়ার নবরুদিয়ার অমানবতার অমানবিকতার যে ধুম্র জাল সমাজের মধ্যে বিছিয়ে রেখেছে তাদেরকেও আমাদেরকে চিনতে হবে এবং সেই চিনা বুঝার লক্ষ্যে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি মহান ঈদ আজমের মহান দান মহান ঈদ আজমের মহান দান মহান ইমাম ইমাম হায়াত আলহি রহমান সর্বপ্রথম কোয়েশ্চেন আমরা মানুষ ঠিক না পৃথিবীতে কি কেবল মানুষই বাস করে না আরো কিছু আছে আঠারো হাজার মাখলুকাত এর মধ্যে আমরা কি আমরা সবাই বুঝি তো আমরা মানুষ নাকি আমার কথা আপনারা বুঝেন না একটু রিয়েক্ট করলে আমি খুশি হব আমি চোখ বন্ধ করে তো বক্তব্য রাখি না কাজে যিনি আমার সামনে আছেন ওনারা আমার কথা শুনতেছেন কিনা বা বুঝতেছেন কিনা একটু রিয়েক্ট করবেন আমরা মানুষ এই কথা আমরা সবাই বুঝি নাকি আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে আমরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাও বুঝি ঠিক না কেন শ্রেষ্ঠ ইমানদার বলে মানুষ বলে কি বলে মানুষ বলে আমরা শ্রেষ্ঠ আর যারা ইমানদার হয় তারা তো নূর নূর ঠিক না তাহলে প্রথমে আমরা আশ্রাফুল মাখলুকাত আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ হচ্ছে আশ্রাফুল মাখলুকাত ঠিক না তাহলে মানুষ আমরা কাকে বলি এবং আমরা মানুষের সেই সীমারেখার ভিতরে আমরা পড়ি কিনা সেটা আগে দেখতে হবে না নাকি খালি মানুষের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলাম আমি মানুষ আশ্রাফুল মাখলুকাত এত সস্তা নাকি মাখলুকাতের মধ্যে ফেরস্তাও আছেন ঠিক কিনা তো ফেরস্তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ কে মানুষ আপনি এ কথাটা স্বীকার করেন যে আপনি ফেরস্তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ ঠিক না ঠিক কি না নাকি করেন না ফেরস্তা কি আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ ফেরস্তারা আপনাদেরকে পাহারা দেয় ফেরস্তারা জীবিকা জীবিকা রিজিক ইত্যাদি বন্টনের দায়িত্বে লিপ্ত আছে সবাই মানুষের সেবায় লিপ্ত আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে সতেরো হাজার নয় শত নিরানব্বইটি মাখলুকাত কেবলমাত্র মানুষের সেবায় নিয়ে দিত আর মানুষ মানুষ মানুষের সেবায় নিয়ে যেতে হওয়া উচিত ঠিক কি না যদি মানুষ মানুষের সেবায় নিয়ে যেতে না হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলি ও মানুষ তাকে আমরা কি বলি ও মানুষ আমরা কি আমাদের আশ্রাফিয়াতকে ছেড়ে ফেলতে চাই নাকি রাখতে চাই ঠিক না যিনি পিএইচডি হোল্ডার ওনাকে আমরা ডক্টর বলি ঠিক না যিনি মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার ওনাকে আমরা মাস্টার্স পাস বলি ঠিক না যিনি স্নাতক পাস ওনাকে আমরা বলি উনি স্নাতক পাস ঠিক কি না তো আমি যদি আমার আশ্রাফিয়াতকে রাখতে চাই তাহলে সেই রাখার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম নীতি ইত্যাদি বা কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের থাকা উচিত কি উচিত না যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বাচ্চা কোনো বাচ্চার থেকে কোনো খেলনা ছিনিয়ে নেয় তাহলে অপর বাচ্চা এটা মনে করে 
যে সে আমার কাছ থেকে আমার অধিকার বা আমার জিনিস সে নিয়ে গেছে সে জন্য অপর বাচ্চাটা কান্নাকাটি করে করে কি না করে একটা খেলনার জন্য ঠিক না আপনার কাছ থেকে যদি কেউ আপনার কষ্ট অর্জিত টাকা যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায় আপনি তাকে মানুষ বলেন না ছিন তাইকারী বলেন উত্তর করেন আপনি কি তাকে মানুষ বলেন না ছিন তাইকারী বলেন যদি কেউ আপনার রেস্টুরেন্ট অফিস আদালতে ঢুকে ক্লাস ভেঙে আপনার সামনে আপনাকে পিস্তল ধরে সমস্ত কিছু নিয়ে যায় তাকে কি ছিন তাইকারী বলেন না ডাকাত বলেন सम्मान सुवहार देखे भलो व्यवहार कर मानुष बोलने हतो कई উনি আসলে একদম মাটির মতো খুব ভালো মানুষ আর তুলনা দিয়ে দিই মাটির মতো যদি বা তুলনা ঠিক না মাটি তো মাটি মানুষ তো মানুষ আমরা বুঝাতে বলি যে উনাকে আঘাত করো ওনার সামনে মিথ্যা বলো ওনাকে জুলুম করো জোর করো উনি কিছু কোনো কথা বলেন না উনি এত নরম তো ভাই উনাকে আমরা বলি ভালো মানুষ ঠিক না ঠিক কি না এখানে একটা স্বার্থ নিহিত আছে ওনাকে কেন ভালো মানুষ বলছি মাটির মতো ওনাকে যদি পিটাইও উনি দোয়া করেন ওনাকে যদি মারিও উনি দোয়া দেন ওনাকে যদি অস্ত্র দেখাই তারপর উনি দোয়া করেন এই জন্য আমরা ওনাকে বলি যে উনি হচ্ছেন একেবারে মাটি একেবারে খুবই ভালো মানুষ ঠিক কি না তাহলে মানুষ ভালো মানুষ আর ভালো মানুষের ঊর্ধ্বে যখন মানুষ মনুষত্ব বুঝে নেয় তখন সে সত্য জিনিসগুলাকে তার নেচার গত দিক থেকে মানুষের নেচার কি আমরা যেটা বুঝলাম যে সে ভালো মানুষ এটা কিভাবে বুঝলাম নেচার গত বিবেক গত দিক থেকে যে কেউ যখন কারো কোনো ক্ষতি করে না তখন সে ভালো মানুষ ঠিক না কেউ যখন কাউকে ধোকা দেয় না কেউ যখন কারো সাথে মিথ্যা কথা বলে না কেউ যখন কারো সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে না আমরা তখন তাকে মানুষ বলি আর ভালো মানুষ বলি ঠিক কি না আর যখন সেই মানুষ তার ভিতরে মনুষত্ব থাকে তখন সে নেচের গত দিক থেকে ভালো জিনিসকে ক্যাচ করতে চেষ্টা করে ভালো জিনিসের দিকে ধাবিত হয় মানুষের নেচার এটাই যে সে সবসময় ভালোর দিকে কি হয় ধাবিত হয় আপনারা কি হন কি হন না ভাই আপনি যদি ভালো মানুষ দেখেন তাকে শ্রদ্ধা করবেন না নাকি শুট করবেন বলেন মায়া মমতা নিজের ভিতরে অটোমেটিকলি এটা ক্রিয়েট হবে যে সেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করা দরকার নাকি নাকি খুঁজবেন কোরআন শরীফে বলছে কি না হাতি শরীফে আছে কি না শ্রদ্ধা করতে হবে কি না এটা আগে খুঁজবেন নাকি শ্রদ্ধা করবেন কোনটা তাহলে কোথায় কোথায় যারা কোরআন শরীফ টোকায় কোথায় কোথায় যারা হাতি শরীফ টোকায় বুঝতে হবে এরা আলেম তো দূরের কথা মানুষ মনে হয় যেন সে তার আব্বাকে আব্বা বলতে হাদি শরীফ খুঁজবে সে পায়জামা পড়বে কি সেলবার কামিজ পড়বে সেটার জন্য মনে হয় সে কোরআন শরীফ হাদি শরীফে দলিল খুঁজবে ঠিক কি না সে তার মাকে সালাম করবে কি না সেটার জন্য সে এগুলা খুঁজবে সে আজ্জা যাক সেন্সবাড়িতে যাক সেখান থেকে সে দুধ কিনে দুধ খাবে কি না বাচ্চার জন্য ফ্রুটস কিনবে কি না এটা কোরআন শরীফে আছে কি না বা কারে বসে যাইতে হবে কি না এটার জন্য মনে হয় সে খুঁজা খুঁজে কিন্তু খুঁজে না আসলে ঠিক না সে কখন খুঁজে যখন আপনি বলবেন ঈদে আজম প্রিয়বীর সালে ইয়া নবী সালাম আলাইকা যখন পড়বেন তখন তারা বলবে এটা কোরআন শরীফে আছে কি না কত বড় তার জাল তারা কত বড় তার জাল যারা প্রিয় নবী যিনি না হলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না এটা সঠিক কিনা সঠিক কিনা যিনি না হলে আল্লাহ কাউকে সৃষ্টি করতেন না তিনি রহমত আলী আলমিন প্রিয়তম নবী সালাম তাহলে উনার সুবাগমনে আমরা আনন্দ উল্লাস করব ঈদে আজাম হিসাবে কারণ যেই নবী না আসলে আমি আপনি কেউ হতো না আকাশ বাতাস নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
কোনো কিছুই থাকতো না সেই প্রেনবী যেদিন পৃথিবীতে শুভাগমন করেন সেদিন আমাদের জন্য নয় শুধু আঠারো হাজার বা লোকাদের জন্য আনন্দের দিন না আর সেই দিনের কাজ কি কেবল আনন্দ করব মাহফিল সাজাবো এগুলা করলেই হয়ে যাবে নাকি প্রেনবী এই যে জন্য পৃথিবীতে এসেছেন সেই সমস্ত দিক আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক কি না আজকে আমরা দেখতে পাই আমরা বলি যে সালাফি ওয়াহাবি শিয়া মদুদি কাকিয়ানি খারেজি রাফেজি মোতাজিলা জেবারিয়া কাদারিয়া যতগুলাই আছে বাহাত্তরটি ফেরকা এই বাহাত্তরটি ফেরকার যুক্তি খণ্ডানোর জন্য আমরা কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের যথেষ্ট যুক্তি পেশ করেছি তাদেরকে অনেকে চিনি তাদের কথাবার্তা আমরা শুনি না আমরা তাদের প্রোগ্রামে যাই না আপনাকে যদি আমি ডাকি যে আসেন শিয়াদের প্রোগ্রাম আছে যাবেন আমি যদি বলি দুই কোটি টাকা দিব যাবেন কেন না দুই কোটি টাকা পেয়ে চলে আসবো আর কি দুই কোটির জন্য যাব টাকা দিব উপস্থিত হইলাম আর কি আমি তো মন থেকে বিশ্বাস করি না এটা কি যদি আপনাকে বলি আপনি মদ খান দুই লাখ টাকা দিব আপনি বলবেন খেয়ে নি না পরে তো অবা করে ফেলবো চলবে নিয়ত খারাপ ইন্নামাল আমালু বিনিয়ত মিথ্যার সাথে কোন সময় কোন ভাবে কোন প্রকারে আতাত করা যাবে না ইদে আজমের অনেকগুলো শিক্ষার মধ্যে এটা একটা क्रमण चाली जाने जिज्ञास कर इंगलैंडे ईद आजम ईद मिलदुल्लम इन বলে ভাই এটা কি হয়ে গেছে নাকি ডেট কি আজকে কত তারিখ মানে উনি জানেন না না কেন জানেন না ওনাকে কি ওনার জ্ঞান নিষেধ করেছিল ওনাকে কি ওনার ওনাকে কেউ এটা না জানার জন্য কেউ কি মানা করেছিল না কিন্তু পয়লা বৈশাখ কেন কখন মনে আছে ঠিক না ষোলোই ডিসেম্বর আসতেছে এটা কি এটা মনে আছে পঁচিশে ডিসেম্বর আসতেছে এটা কি এটা তার মনে আছে ঠিক না शुभागमन कर शिक्षा की उद्देश्य की लक्ष्य की भूलान पिस्तल धरते हैं अपना के कहे कर्मे एम भाव लिप्त कर शिक्षा दी भूले सकाले उठे चाकी चले जाएक्ट जब चले जा धारणा मगज विवेक के अल्लाह रसुल मानुष मानवता क्या जाते सबकि बक्तब्य खाली दिए दी प्रोग्रामी शिया खाली 
বস্তু দিবেন আমি আপনার পক্ষে কথা বলবো কি মানুষের চরিত্র এরকম হতে পারে সমাজেও যারা চরিত্র খারাপ তাদেরকে আমরা মানুষ বলি না চরিত্রহীন বলি ঠিক না যারা বিভিন্ন জায়গায় নিজের দেহকে বিক্রি করে তাদেরকে আমরা মানুষ বলি না ব্যবসা বলি ঠিক না কিন্তু এই সমস্ত লোকদের থেকেও খারাপ চরিত্রের যারা যে লোকগুলো আছে যারা নিজেকে না বুঝে নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে এই বিভিন্ন বস্তুবাদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে তারা হচ্ছে বড় বেচা কেনার বস্তু এরা মানুষ নয় ওদের থেকে ওরা খারাপ ঠিক কিনা ইমান তো যায় নাই তাদের কিন্তু যারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টাকা পয়সার বিনিময়ে হজুর আসছে যান হজুরের পিছনে হজুর বলবেন দুই লাখ দুই হাজার পর না আসলে বা ফেলে আমি আসতে পারবো না বলেন তো হজুর তাহলে কি আপনাকে তিন শিখাতে আসছেন না পণ গোলাতে আসছেন তাহলে এই 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 হজুর থেকে আপনার কলবে দিন আসবে নাকি দিন যাবে কারণ এই অতটুকুই বলবেন যতটুকু পাউন্ড ওনার পকেটে আসবে ঠিক না উনি যা কিছু বলতেছেন যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনারা খুলে খুলে দেখবেন বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখবেন যে ভাষা যেগুলো ব্যবহার হয় কথা যেগুলো ব্যবহার হয় তা কেবলমাত্র দাওয়াত যিনি দিয়েছেন তাকে খুশি করার জন্য ঠিক কি না মানুষ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কেন বলতেছে না সেই সুবাহান আল্লাহ পাওয়ার জন্য বক্তব্য রাখা হয় আজকে বিশ্ব এমন এক অবস্থানে চলে গেছে যে যারা সুন্নি ওরাও বিক্রি হয়ে ম্যাক্সিমাম আমরা এই জন্যই সবাইকে আহ্বান করছি আমরা কারো প্রতি আক্রোশ নই কিন্তু আমরা সবাইকে আহ্বান করি যে আগে আপনারা মানুষ মানুষ হয়ে সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন ঠিক কি না প্রথম শিক্ষা আমরা সবাই মানুষ ঠিক না আমরা সবাই মানুষ চরম সত্য এটা আর যদি মানুষ হই তাহলে আমরা সমস্ত মানুষকে ভালোবাসব ঠিক না রাস্তায় বের হলাম একটা মানুষ মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করল আগে কি আমি তাকে চেক করব যে ক্রিশ্চান না হিন্দু না বৌদ্ধ না মুসলিম নাকি তাকে মেডিকেল নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব কোনটা একজন মানুষ হিসাবে আমাদের কাজ হবে আগে তাকে হসপিটালে নেওয়া ঠিক কি না তাহলে সারা বিশ্বে কোন কি ঘটতেছে সেই পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের হাতে টাইম নাই সময়ও নাই আমি পুরা জিনিসটা হয়তো বুঝাতে পারবো কি না তারপরও যতটুকু বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সর্বপ্রথম মানুষ এবং মানুষ হিসাবে সমস্ত মানুষকে মানুষের যে দায়িত্ব কর্তব্য তার যে নিরাপত্তা তার যে স্বাধীনতা তার যে অধিকার সেটা সব মানুষকে সমভাবে আমাদেরকে দিতে হবে তো সেই দেওয়ার জন্য আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে সারা বিশ্বে এ ধরনের কোনো কিছু নাই জোর যার মূল্য তার যে ক্ষমতায় যে বসবে সে ক্ষমতায় যদি তাকে আপনি ভালো না বাসেন তার দালালি যদি না করেন তাহলে আপনার উপায় নাই এবং দেখা যায় মিথ্যাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে মিথ্যা জোর জুলুম জবরদস্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে আসে সত্য কোনোদিন কারো উপরে জোর করে না কাজেই সত্যকে যদি প্রচার এবং প্রসার না করা হয় মিথ্যা চতুর্দিকে আমাদের কাছে অক্টোপাসের মতো আমাদের জীবনকে এবং আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা আমাদের নিরাপত্তা আমাদের অধিকার সমস্ত কিছুর উপরে অক্টোপাসের মতো বসে আমাদের অস্তিত্বকে দখল করে ফেলবে এবং আমরা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমরা বস্তুবাদের দালালিতে চলে যাব কাজেই সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে উদ্ধারের লক্ষ্যে মহান ঈদ আজমের যে মহান শিক্ষা মহান ইমাম ইমাম হায়াত আলাহি রহমা আমাদেরকে দান করেছেন যখন মহান ইমাম ইমাম হায়াত আলাহি রহমা সত্য এবং মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন করলেন ধাপের পর ধাপ নাইনটিন এইটি ফাইভ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত নাইনটিন এইটি ফাইভ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বত্রিশটি বছর ধরে আমরা তৃণমূল থেকে কাজ করেছি মানুষকে সত্যের আহ্বান দিয়েছি মানুষকে সত্য মিথ্যা শিয়াবাদ ভাবিবাদ সালাফিবাদকে চিনিয়েছি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে এক একটা মানুষের কাছে কাছে গিয়ে আমরা বুঝিয়েছি তাদেরকে যখন তারা দেখ তারা 
আগে মনে করলো যে না এটা তো আজকে দাঁড়ায় সে কালকে চলে যাবে না না আমরা টাকা পয়সায় বিক্রি হয়ে কাজ শুরু করি নাই ইমাম হায়াত কারো টাকা নিয়ে কাজ করেন নাই ইমাম হায়াতকে ইমাম